మొదటి ఉత్తరం చూద్దామండి భీమవరం నుంచి రాజేశ్వరి రాస్తున్నారు తీర్థయాత్రకు వెళ్ళినప్పుడల్లా తెచ్చిన దేవుడి ప్రతిమలను ఏం చేయాలి తెలియచేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు మన ఇంట్లో మనకి కావలసినటువంటి ఏ ఏ కోరికలు తీరాల్సి అని అనిపించిందో ఆయా దేవతా విగ్రహాలను పెట్టుకున్నాం ఇంకో తీర్థయాత్రకి ఎక్కడికో వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఉన్న లక్ష్మీదేవికి మళ్ళీ ఇంకో లక్ష్మీదేవి కొనుక్కోవడం ఈ వినాయకుడికి అంటే ఇంకో వినాయకుడిని కొనుక్కోవడం ఇవన్నీ దేనికి చేయడం ఇంట్లో విన్న వినాయకుడు వినాయకుడు కాడా అక్కడికి వెళ్ళి కొత్తగా ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ తెచ్చుకోవడమా తెచ్చుకున్న తర్వాత వీటన్నిటికీ నివేదన లోపో ఇద్దరికీ పెట్టాలండి వినాయకుడు ఇద్దరు ఉన్నారు రెండు నైవేద్యాలు పెట్టాలా ఇద్దరికీ కలిపి ఒకటే పెట్టాలా మళ్ళీ కొత్త సందేహం నిజమైనటువంటి పద్ధతి ఏమిటంటే మన ఇంట్లో ఏ దేవతలైతే మన పూజ మందిరంలో ఉన్నారో వాళ్ళు శాశ్వతంగా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళకి సంబంధించిన ప్రతిమలు అందంగా మీకు అనిపించినట్టయితే తెచ్చుకుని చక్కగా అందంగా ఉండేందుకు అలంకరించుకునే చిన్న చిన్నవి ఏవైతే ఉంటాయో మనకి ఆ ప్రదేశాల్లో అలంకరణ వస్తు సామగ్రిగా ఉంచుకోవాలి తప్ప ఎక్కడెక్కడ తీర్థయాత్రకి తీసుకొచ్చి వరుసగా అందరినీ అలా పూజా మందిరంలో పెట్టేస్తే ఎంతమందికి నైవేద్యాలు పెట్టాలి అందరికీ ఓటు పెట్టచ్చా పెట్టకూడదా పైగా పూజా మందిరం బాగా తక్కువైపోయి ఇరుకైపోతుంది దేవతలకు ఒక్క పోస్తుంది ఇట్లాంటి ఆలోచనలు పరిహాసాస్పదంగా వస్తాయి మనకి అది మంచిది కాదు ఏ దైవం అనేటటువంటి వాడు ఒక్కడు ఉంటాడో ఆ దైవాన్ని ధ్యానిస్తూ సగుణ స్థితి నుంచి అంటే రూపం ఉన్నటువంటి దైవ భావన నుంచి రూపం లేనటువంటి నిర్గుణ ఆకార స్థితికి ఏ విధంగానూ దైవం అలా ఆకారం లేని రూపంలో ఉన్నట్టుగా కళ్ళు మూసుకుని దైవం అలా ఆకారం లేని రూపంలో ఉంటాడు అనే స్థితికి వెళ్ళి ఆరాధించే స్థాయికి ఎదగాలి తప్ప ఇలా వరుసగా సగుణ రూపాలని అంటే చెవి ముక్కు కళ్ళు అన్నీ ఉన్నటువంటి రూపాలని వరుసగా ఎక్కువ సంఖ్యలో తెచ్చుకుని పూజా మందిరంలో ఉంచుకోవడం నైవేద్యాలు పెట్టాలనుకోవడం మళ్ళీ కొత్తమైనటువంటి అనుమానాలు రేకెత్తడం వాటి సమాధానాల కోసం ప్రయత్నం చేయడం ఎవరికి తోచిన విధంగా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే అవునా కాదా అని సందేహం చేసుకుంటూ ఉండడం అనుమానపడుతూ ఉండడం ఇది సరికాదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఒకే ఒక విగ్రహం ఏదైతే ఉందో పైగా మన తాత తండ్రుల నుంచి వచ్చేది ఆరాధింపబడుతూ ఉందో దానికి ఆరాధింప చేయడం చాలా సరైనటువంటిది ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఏం చేయాలంటే ప్రాచీనమైనటువంటి పురాణ ఇతిహాసాలను ఒక్కసారి పరామర్శించాలి దేవరాతుడి దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి అమోఘమైనటువంటి శివధనుస్సుని మాత్రమే పూజించాడు జనకుడు దశరథ మహారాజు తనకి ఇరవై ఒక్క తరాల వెనుక నుంచి వచ్చినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన్ని పూజిస్తూ ఉండిపోయాడు అంతే తప్ప ఆయన ఎన్ని తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళి ఉండడు ఆయన ఎన్ని ఎన్ని ప్రదేశాలు ఉండే వెళ్ళి ఉండడు ఎంతెంతమంది ఎందరెందరూ దేవతా విగ్రహాలను ఆయన కానుకలుగా ఇచ్చి ఉండి ఉండరు అవన్నీ పెట్టాడు ఆయన ఒకే ఒక్క శ్రీ మహావిష్ణు స్వరూపాన్ని అలా పెట్టుకుని ఇరవై ఒక్క తరాల నుండి ఆరాధింపబడుతూ వస్తుంది కాబట్టి అలా ఆరాధించాలి మహానుభావులైనటువంటి కంచికామకోటి స్వాముల వారు పెద్దవారు శ్రీ 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 చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వాముల వారు ఓ మంచి మాట చెప్పారు ఒకసారి సభలో నేను ఇప్పుడు కొవ్వూరులో చదువుకునే ఆవిడ ఆంధ్రగిరివాణి విద్యాపీఠంలో అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుంచి అరవై తొమ్మిది మధ్యలో వచ్చినప్పుడు వారు మాట చెప్పారు నాకు ఎప్పటికీ గుర్తు మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారో అంటే సంతానం మీకు ఎందరున్నారో దేవతల్ని అన్నీ మాత్రమే తీసుకోండి ఉదాహరణకి లక్ష్మీదేవి ఉంటే మీ ఇంట్లో ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి మీకు సంతానం అయితే మీ ఇంట్లో ఉంచే ప్రతిమను అలా ఉంచి ఈ ముగ్గురు కోసమని ముగ్గురు ప్రతిమలను పెట్టి ఆరాధించి వాళ్ళు వాళ్ళ వేరు కాపురాలు పెట్టుకునేటటువంటి సందర్భంలో మా ఇంట్లో పూజింపబడేటటువంటి విగ్రహం అనే అభిప్రాయం కలిగేలా వాళ్ళకి అది ఇచ్చి పంపండి అలాగే అమ్మాయి అత్తారింటికి వెళ్ళే సందర్భంలో గౌరీదేవి బొమ్మ అని ప్రత్యేకంగా ఇస్తారు వివాహంలో పూజింప చేసి ఇది మా అమ్మ పూజించేటటువంటిది అని ఆ గౌరీని చూసినప్పుడల్లా అమ్మ గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అలా అని చెప్పి అమ్మ రోజు గుర్తురాదని కాదు అమ్మ పూజించేది కాబట్టి ఇంకాస్త శ్రద్ధతో చేద్దాం అనే అభిప్రాయం మామూలుగా వస్తుంది ఇంటి నుంచి వెళ్ళేటటువంటి సందర్భంలో సారెతో పాటు అన్నిటికంటే ముందుగా వెళ్ళేది దేవతార్చన పెట్టే అంచేత ఆ పిల్లవానికి ఎవరిష్టమో గమనించి ఆ దైవాన్ని ఇలువేలుపుగా ఇంటికి సంబంధించిన దైవంగా కుల దైవంగా వాడికి ఇచ్చి పంపాలి కాబట్టి మీ సంతానం ఎందరో అన్ని విధాలుగా ఉండేలాగా 
ఓ వినాయకుడు బాగా వాడికి ఇష్టమైతే ఇంట్లో వినాయకుడితో పోలినటువంటి రూపం కలిగిన వినాయకుడిని ఆ వెళ్ళేటటువంటి సందర్భంలో ఇంకా సంవత్సరంలో వాడు వేరు కాపురం పెడతాడని తెలిస్తే పూజ చేసి ఇది కూడా నేను పూజ చేసే వినాయకుడిని నీకు అందిస్తున్నానని ఇస్తే వాడు ఆనందపడుతూ తల్లిదండ్రుల ఇంట్లో నేను ఉంచుకుంటున్నటువంటిది ఈ విగ్రహం అనే అభిప్రాయంతో ఉంటాడు అని అంతే తప్ప ఎక్కడెక్కడ తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు అలా తెచ్చేసి గంపిడి గంపిడి తీసుకొచ్చి పెడితే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అది విధానమే కాదు కూడా